ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സെബീൻ സാറാസ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കറികളാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈഡ് കറികളാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുരിങ്ങയുടെ താളിച്ചത് പിന്നെ ചക്കക്കുരു വരട്ടിയത് മാങ്ങ ചമ്മന്തി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മുരിങ്ങയുടെ താളിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനിവിടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കമ്പ് നമുക്ക് മുരിങ്ങയില വരയ്ക്കാം മുരിങ്ങയില എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തോരം വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരുപാട് മുരിങ്ങയില വേണം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുരിങ്ങയില മതി ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പയിൽ മുരിങ്ങയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുരിങ്ങയിലയും കൂടി ചേർക്കാം മുരിങ്ങയിൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം വയറ്റണ്ട എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം മുരിങ്ങയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായി തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പുളിവെള്ളം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അവരവർക്ക് വേണമെന്നവർക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പുളിവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പുളിവെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കളർ മാറും പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ചോറ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഒരു സൂപ്പെല്ലാം കുടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പപ്പടം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും കഴിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലെ തിളച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വരട്ടാം പിന്നെ അവിടെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തെ തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഒരു ചക്കക്കുരു നാലായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം കുക്കറിൽ തന്നെ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അടച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വൺ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലാണ് അടുപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വരട്ടിയത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വരട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് നല്ല കളർ മാറിയ നല്ല മൂത്ത മാങ്ങ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയ മാങ്ങ ഒരുപാട് പഴുക്കണ്ട ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകോ കാന്താരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി 
ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം മാങ്ങ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുങ്ങിയിൽ താളിച്ചത് മാങ്ങ ചമ്മന്തി ചക്കക്കുരു വരട്ടിയത് പപ്പടം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ സാമ്പാർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടു